Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz one and once. Bir nevi işaret zemirleri gibi. One and once. Daha önce konuşmada daha önceden konusu geçen ismin yerine kullanılan ifadeler. One sayılabilir tekil ismin yerine. Once ise sayılabilir şovul ismin yerine kullanılır. Şimdi örneklerde daha detaylı, daha net bir şekilde anlayacağız. Those are lovely scars. I think I will buy one. Bu eşyalar çok güzel. Bir tane alacağım. I will buy one derken buradaki one scarf ifadesini söylüyor. Scarf yani hiç eşya ifadesini belirtmek için kullanılıyor. Böyle. Which is your car? The red one or the blue one? Hangisi senin araba? Kırmızı olan mı? Mavi olan mı? Derken yine buradaki var. Arabayı ifade etmek için, belirtmek için kullanılıyor. I think his best songs are his earliest ones. Bence onun en güzel şarkıları eski olanları derken eski şarkılarını, şarkıları ifade eden ones ifadesini kullanıyoruz. Çoğul olduğu için. His early pictures are more interesting than his recent ones. Onun önceki resimleri son dönemdekilerden daha ilginç derken yine buradaki ones ifadesi fotoğraflarından, resimlerinden bahsediyor. The one ve the ones ifadelerimiz var. The one belirli bir tekil ismin yerine, the ones ise belirli bir çoğul ismin yerine kullanılır. Who you see those two girls? The one with glasses is Helen and the one with red hair is my cousin. Şu iki kızı görüyor musun? Gözlükte olan Helen ve kızıl saçlı olan benim kuzenim iyi belirtiyor. Buradaki The dememizin sebebi burada zaten iki tane belirtilen kız var. Belirtilen kişiler olduğundan dolayı biz burada the ifadesini kullanıyoruz her ikisinde de. Let's download the photographs. Hadi fotoğrafları indirelim diyor A kişisi konuşmada. Ve ikisi ise Do you mean the ones I took in America? Amerika'daki çektiğim fotoğraflardan mı bahsediyorsun? Belki mi? Fotoğraflarda çoğu olduğu için ve belirli fotoğraflar olduğu için the ones ifadesi kullanılıyor. A And my, your, some, any, all ve sayıların hemen arkasından the ones ifadesi kullanılmaz. Yani buraya dikkat çekelim. Bu ifadelerden hemen arkasından the ones ifadesi kullanılmaz. Ama araya sıfat girerse one or once kullanımı mümkün. Örneklerden bakalım buna. I collected a lot of small shells but I couldn't find a big one. Bir sürü küçük deniz kabuğu topladım. Fakat büyük bir tane bulamadım derken yine buradaki one ifadesiyle deniz kabuğundan bahsediyor. E'den sonra bu gördüğünüz gibi one kullanılmış ama araya sıfat girmiş. Sıfat girdiği takdirde biz şu ifadelerden sonra e and my your ifadelerinden sonra one ifadesi de kullanabiliyoruz. These are your crayons and the ones in that box are mine. Bunlar senin pastel boyaların ve şu kutudakiler benimkiler derken biz yine burada the ones ifadesini kullandık. Crime, pastel boyaları belirtmek için. The, this, that, these, those, each other, which ya da superlative adjectives'den sonra one, once kullanılabilir. Ancak zor olduğu gibi. Kullansan da olur, kullanmasan da olur. These shoes don't fit me. Bu ayakkabılar bana uyumadı. Can I try those once? Şunları deneyebilir miyim derken biz burada once'ı kullanabiliriz ya da kullanmayabiliriz. Do you want to see my coin collection? Benim para koleksiyonumu görmek ister misin? Each one ya da each belongs to a different country. Her biri farklı bir ülkeye ait. Erken biz yine Burada one ifadesi kullanılabilir de kullanmayabiliriz. We can go there either by bus or train. Oraya trenle ya da otobüse gidebiliriz. Which one would you prefer? Hangisini tercih edersin? Derken biz burada seçenekleri belirtirken yine one ile söyleyebiliriz. We have already tried that food. Let's eat another one. Biz o yiyeceği çoktan denedik. Hadi bir başka bir tanesini deneyelim derken yine biz burada bir başkası, başka yiyecek anlamında one ifadesini kullanabiliyoruz. 
one bir nesneden genel olarak söz ederken it ise daha önceden tanımlanmış belli bir nesneye gönderme yapmak için kullanılır. Şimdi there isn't a memory card in my phone. I must get one to download some songs. Telefonumda hiç hafıza kartı yok. Bir tane almalıyım. Bazı şarkıları indirmek için diyor. Biz buradaki one ifadesi buradaki memory kartı belirtiyor. Did you see my book anywhere? Yes, I saw it on your sister's desk. Daha önceden belirtilen yani daha önceden tanımlanmış belli bir nesneye gönderme yapmak için biz burada it ifadesini kullandık. Benim kitabım herhangi bir yerde gördün mü? Yes, evet onu kız kardeşinin masasında gördüm derken it ifadesini kullanmış. Yani daha önceden belli olan bir nesne olduğu için. The sport center provides a lot of activities. Spor merkezi birçok aktivite sağlıyor. We can try one every day. Her gün birini, her gün bir aktiviteyi deneyebilirsin. Derken biz yine aktivite belirtmek için one ifadesini kullandık. I go to that sport center as it provides a lot of activities. O spor merkezine daha önce gittim. O birçok aktivite etkinlik sağlıyor, düzenli derken. Buradaki ipi de o spor merkezi daha önceden belirtildiği için onu tanımlamak için kullanılıyor. Genel bir ifade olduğu için. One of yapısında sonra çoğu bir isim gelir. Bu çoğu ismin başına the, my, those gibi bir belirleyici gelmesi zorunludur. One of yapısından sonraki fiil tekil olmalıdır. One of you has to take part in this project. Sizden birisi bu projede yer almak zorunda. Erken gördüğünüz gibi one of you yapısını kullandık. Ve one of you'dan sonra gördüğünüz gibi have yerine has yani tekil fiil kullandık. One of the most admired touristic places in Turkey is Çeşme. Türkiye'de en çok beğenilen turistik yerlerden biri Çeşme'de derken one of yapısını kullandık. Daha sonra the ifadesini kullandık. Ve yine fiilimiz tekil bir ifade içeriyor. One, biri ifadesini kullandığımız için. There are many types of sea animals and we are going to study one of them today. Birçok çeşit deniz hayvanı var ve onlardan birini biz bugün inceleyeceğiz derken yine one of them ifadesini kullandık burada. Bu haftaki konumuz bu kadardı gençler. Bir haftaki konu, bir sonraki haftaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.